ഹലോ എവറി വൺ കെ എം എച്ച് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആണ് ടെൻത്ത് ഫിസിക്സ് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് രണ്ട് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വൈദ്യുതി അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വീട് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എത്ര തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അല്ലേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലേ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫാനുണ്ട് ബൾബുണ്ട് മിക്സിയുണ്ട് ഗ്രൈൻഡറുണ്ട് മോട്ടോറുണ്ട് എ സിയുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൗണിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കറണ്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഡിവൈസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുത ഊർജം അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ഈറ്റിംഗ് എനർജി ഉണ്ട് ടൈഡൽ എനർജി ഉണ്ട് വിൻഡ് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുത ഊർജം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലെ ലൈനിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ള എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റാം നേരെ മറിച്ച് ആ വന്നത് താപോർജം ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതേപോലെ ഫാനിലേക്കും ബൾബിലേക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയും സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ആ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ട് അതിലെ രണ്ട് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് എഫക്ട്സെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നോക്കാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡിവൈസുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്ട്സ് എന്താണ് അത് എന്ത് എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കും സി ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ ആ എനർജി കൺവേർഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഡിവൈസ് നമുക്ക് കാണാം ബൾബ് അല്ലേ ബൾബിൻ്റെ യൂസ് എന്താ ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് സോ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കറണ്ട് അടുപ്പ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്തില്ല ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് താപം കിട്ടാനുള്ളതാണ് ചൂട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഒന്നാമത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വൈൽസ് ചാർജിങ് അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം എന്നാലേ നമ്മൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് കറണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്തിനുള്ളതാണ് to store chemical energy appa enda conversion electric energy into chemical energy fourth one mixi mixi karanganulladana ini motor aalum seri grinder aalum seri appa adinte use enda to be grinded adu namukku aranj kittanulladana karanganulladana appo adinte use karangumbo yandrika urjamana mechanical energy aanu so electric energy converted into മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഫാൻ ആയാലും മോട്ടോർ ആയാലും ഒക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി വൈദ്യൂർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പല ഉപകരണത്തിലും പല തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് അതായത് യാന്ത്രികോർജം ഉണ്ട് താപോർജം ഉണ്ട് പ്രകാശോർജം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാസോർജം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഊർജ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് വൈദ്യുതിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് താപഫലം അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ താപം കിട്ടുന്ന ചൂടാവുന്ന ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്
കറണ്ടുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ബാറ്ററിയുമായി ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണാം ദെൻ അതിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അമ്മീറ്റർ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആ റെസിസ്റ്റർ വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് അമ്മിയിൽ റീഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട് മീറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് എന്താ ഈ കറണ്ട് എന്താ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്താ ഈ റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡാറ്റ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ ഐ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് സോ ചാർജ് ബൈ ടൈം ചാർജ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ക്യു ബൈ ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ആംബിയർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം എന്താ കറണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒഴുകുന്ന ചാർജിനെയാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ വൺ സെക്കൻഡ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ആംബിയർ ഇനി ഈ കറണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ട സംഭവമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവണോ ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവണോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്ലഗ്ഗിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പിന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫേസിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന് വി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അതിന് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ വർക്ക് ബൈ ചാർജ് എന്നാണ് വർക്ക് ബൈ ചാർജ് വർക്കിനെ നമ്മൾ ജൂള് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ചാർജിനെ വർക്കിനെ ജൂള് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ചാർജിനെ കൂളോം കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ജൂൾ പെർ കൂളോമിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി വോൾട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയും വോൾട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ട റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ കറണ്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ചാലകം കണ്ടക്ടർ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിനെ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആറ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓംസ് ലോയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓംസ് ലോയിൽ നിന്ന് വി ഈക്വൽ ടു വി ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആറാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ കൂടെ ചാർജ് ചാർജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു ആണ് യൂണിറ്റ് കൂളോമാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്താ വായിക്കേണ്ടത് ഓം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം അപ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റുകൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററുകൾ ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ
അപ്പോൾ ഇസ്തിരി പെട്ടു അയൺ ബോക്സിൽ കറണ്ട് എത്തിയാൽ ചൂടാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബോ കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഏതൊരു വയറ് ചൂടാവും പക്ഷെ ചിലത് വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും ചിലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ജൂള് തൻ്റെ നിയമത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എച്ച് എന്തിനൊക്കെ പ്രപ്പോർഷനായിരിക്കും അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്തിനനുസരിച്ചാൽ കൂടുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജൂള് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതിലൂടെ ഐ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇസ്തിരി പെട്ടിയുടെ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കൂടും താപം കൂടും രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവും ചില വയർ നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അതിനോട് കടത്തിയിടും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതുപോലെ കെറ്റിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലൊക്കെ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു വയറാണ് ഉള്ളത് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയപ്പോഴും എന്ത് കൂടുന്നു എച്ച് ഹീറ്റ് കൂടുന്നു മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് തൊട്ട് നോക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സമയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചും എന്ത് കൂടും എച്ച് കൂടും അപ്പോൾ ജൂള് പറഞ്ഞത് താപത്തെ അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ടൈം അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എച്ച് മൂന്ന് കൂടിയാലും എച്ച് കൂടും താപം കൂടും പക്ഷേ കറണ്ട് കുറച്ച് കൂടിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എച്ച് കൂടുമെന്ന് ജൂൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഐൻ്റെ കൂടെ ഐക്ക് സ്ക്വയറും കൂടെ കൊടുത്തു ഐ സ്ക്വയറിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിനനുസരിച്ച് എച്ച് കൂടും പ്രതിരോധത്തിനനുസരിച്ച് എച്ച് കൂടും സമയത്തിനനുസരിച്ച് എച്ച് കൂടും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് സ്വാധീനിക്കുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുതി പ്രതിരോധം സമയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടില്ല റിലേഷൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി അതിനവിടെ കൊടുത്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജൂൾ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ പഠിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് എച്ച് എന്താ താപം ഐ എന്താ വൈദ്യുതി കറണ്ട് ആർ എന്താ പ്രതിരോധം ടി എന്താ സമയം അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ഒഴുകുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മളിത് മൂന്നും ഗുണിക്ക ചെയ്തത് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്നെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതാണ് എച്ച് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്നെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു നോക്കി ജൂൾസ് ലോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് താപോർജമാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് കറണ്ടിൻ്റെത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെത് ഓം സമയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജൂൾ സ്റ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യ